മിറർ ഫോർമുല മിറർ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു കോൺ കെ മിറർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കോൺ കെ മിററിൻ്റെ പോൾ പി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കോൺ കെ മിററിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സി പോളിലൂടെയും സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ ഒരു ലീനിയർ ഒബ്ജെക്റ്റ് വയ്ക്കുന്നു ഒബ്ജെക്റ്റിന് എ ബി എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു പോളിൽ നിന്നും ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്കുള്ള അകലത്തെ യു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായി വരുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേക്ക് എ എം എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു എം എന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്നും എമ്മിലേക്കൊരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് എം എന്ന പോയിൻറ്റിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും സി എം എന്ന ലൈനിനെ നോർമൽ എന്നും പറയാം ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമലും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എ എം സി ആണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എം ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാരം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എ എം സി ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സി എം ഡി ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും തുല്യമായിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നു എഫ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന മറ്റൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇത് നേരിട്ട് പോളിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നോർമൽ പി സി ആയിരിക്കും പി സി എന്ന ലൈനായിരിക്കും ഇവിടെ നോർമൽ നോർമലും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് എ പി സി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെയും ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാരം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് വന്നു ഈ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്നു ഇമേജിന് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇമേജ് തല തിരിഞ്ഞതും ചെറുതും ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻവേർട്ടഡും ഡിമിനിഷ്ഡും ആയിരിക്കും ഇമേജ് പോളിൽ നിന്നും ഇമേജിലേക്കുള്ള അകലത്തെ വി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു പോളിൽ നിന്നും സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു ക്യാപ്പിലെറ്റർ ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പോളിൽ നിന്നും ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നു സ്മോൾ എട്ടർ എഫ് ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എഫ് എന്ന ട്രാങ്കിളും എം പി എഫ് എന്ന ട്രാങ്കിളും ഒരുപോലുള്ള ട്രാങ്കിളുകളാണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എഫ് എന്ന ട്രാങ്കിളും എം പി എഫ് എന്ന ട്രാങ്കിളും സിമിലർ ട്രാങ്കിളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പി ഈക്വൽ ടു ബി ഡാഷ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എഫ് ഇതിൽ എം പിയും എ ബിയും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എം പിക്ക് പകരം എ ബി എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പിക്ക് പകരം എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡാഷ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എഫ് ഈ ഇക്വേഷനെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പി എന്ന ട്രാങ്കിളും എ ബി പി എന്ന ട്രാങ്കിളും സിമിലർ ട്രാങ്കിളുകളാണ് ഒരുപോലുള്ള ട്രാങ്കിളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു പി ബി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ബി ഈക്വേഷനെ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷനുകളാണ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ ടുവും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർ എച്ച് എസുകൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ എച്ച് എസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഡാഷ് എഫ് ബൈ പി എഫ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ഡാഷ് ബൈ പി ബി ഇവിടെ റേ ഡയഗ്രത്തിൽ ബി ഡാഷ് എഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബി ഡാഷ് എഫ് എന്ന അകലം പി ബി ഡാഷ് മൈനസ് പി എഫ് ആണ് അതായത് ഈ ടോട്ടൽ അകലം പി ബി ഡാഷ് ആണ് അതിൽ നിന്നും പി എഫ് മൈനസ് ചെയ്താൽ
ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷനിൽ പി ബി ഡാഷ് പി എഫ് പി ബി ഇവ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ റേ ഡയഗ്രത്തിൽ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം ഇൻസിഡൻ്റ് റേയുടെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് എ എം എന്ന റേയുടെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ഷനുകളും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റുകളും ആരംഭിക്കുന്നത് പോളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ പി ബി ഡാഷ് എന്നത് പോളിൽ നിന്നും ഇമേജിലേക്കുള്ള അകലമാണ് അത് വി ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരാൻ കാരണം ഇൻസിഡൻ്റ് റേയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പി ബി ഡാഷ് എന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇൻസിഡൻ്റ് റേയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നു അടുത്തത് പി എഫ് പി എഫ് എന്നത് പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഇതിന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് സ്മോൾ എട്ടർ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെയും പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇൻസിഡൻ്റ് റേയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് അടുത്തത് പി ബി പി ബി എന്നത് പോളിൽ നിന്നും ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഇത് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ആണ് ഇവിടെയും പോളിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള അകലം ഇൻസിഡൻ്റ് റേയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പി ബി ഡാഷ് പി എഫ് പി ബി മൂന്നും നെഗറ്റീവ് വരാനുള്ള കാരണം ഇൻസിഡൻ്റ് റേയുടെ ഓപ്പോസിറ്റായി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പി ബി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി പി എഫ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് പി ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പി ബി ഡാഷിന് പകരം മൈനസ് വി മൈനസ് പി എഫിന് പകരം മൈനസ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി എഫ് പി എഫിന് പകരം മൈനസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ഡാഷിന് പകരം മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ബി പി ബിക്ക് പകരം മൈനസ് യു ഇവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് കൊണ്ട് എഫ് പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു മൈനസ് വി പ്ലസ് എഫ് ബൈ മൈനസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് വി ബൈ മൈനസ് എഫ് വി ബൈ എഫ് മൈനസ് എഫ് ബൈ എഫ് വൺ ആകുന്നു ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ഈ ഇക്വേഷന് എല്ലാ ടേമുകളെയും വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വി ബൈ എഫ് വി മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു വി ഇവിടെ വി വി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകുന്നു ഇവിടെയും വി എം വിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകുന്നു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു ഈ ഇക്വേഷനെ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ വൺ ബൈ വി ടേം ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഈ ഇക്വേഷനെ മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ എഫ് എന്താണെന്നുള്ള ഓർക്കാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു പോളിൽ നിന്നും ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരമായിരുന്നു യു എന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പോളിൽ നിന്നും ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്കുള്ള അകലമായിരുന്നു വി എന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു പോളിൽ നിന്നും ഇമേജിലേക്കുള്ള അകലം 